안녕하세요 5학년 친구들 국어 가 교과서의 마지막 단원 4단원 세 번째 시간입니다 4단원 겪은 일을 써요 5, 6차 시 주제는 겪은 일이 드러나게 글쓰기입니다 국어 교과서 138에서 143쪽입니다 교과서와 필기 도구가 준비됐으면 시작해 봅시다 연상되는 낱말 쓰기 놀이를 해봅시다. 놀이 방법은 주제어가 들어있는 상자 예를 들면 주제어가 부모님, 강아지 또는 뭐 가을, 선생님, 봄 이런 식으로 주제어가 들어있는 상자 모든 별 작은 칠판, 펜을 준비합니다. 선생님께서 상자에서 주제어를 하나 뽑습니다. 뽑은 주제어에서 연상되는 낱말을 모두머니 차례대로 돌아가면서 씁니다. 쓴 내용을 발표하고 많이 쓴 모두, 특별한 내용을 쓴 모듬을 칭찬하는 놀이예요. 우리 집에서 원격으로 수업에 참여하는 학생들은 가족과 함께 연상 낱말 쓰기 놀이를 해봐도 좋을 것 같아요. 혹시 혼자 있으면 인형들 가져다 놓고 인형들과 함께 해도 괜찮습니다. 오늘 배울 내용이에요. 겪은 일이 드러나게 글을 써봅시다. 겪은 일이 드러나게 글을 쓰고 글 모음집에 실으려고 합니다. 어떤 일을 글로 쓸지 정해봅시다. 글쓰기를 계획해봅시다. 목적, 글 모음집에 실으려고 우리가 겪은 일이 드러나는 글을 씁니다. 글의 종류는 겪은 일이 드러나는 글, 겪은 일을 표현하는 글, 읽는 사람은 누구로 할까요? 뭐 친구나 부모님 이렇게 해도 되겠고요. 선생님까지 뭐 넣어도 괜찮을 것 같아요. 주제는 이건 여러분의 이제 주제니까요. 이거는 여러분이 정하면 되겠고요. 선생님은 뭐 가족의 사랑 또는 뭐 명절 문화 바꾸기 뭐 이런 주제로 한번 잡아봤습니다. 활동이 글 내용을 생성해 보세요. 자신만의 기억 조각 카드를 만들고 친구들과 그 기억을 이야기합니다. 붙인 팔에 기억 조각 카드가 있거든요. 그거를 활용해서 한번 활동해 봅시다. 활동 방법은 1. 자신의 기억에 남는 일을 기억 조각 카드 했습니다. 2. 친구와 짝이 되어 상대의 기억 조각 카드 가운데에서 두 개를 뽑습니다. 3. 기억 조각 카드에 쓰인 일을 읽고 자신의 생각이나 느낌을 이야기합니다. 4. 다른 친구를 3명 이상 만나 2에서 3의 과정을 되풀이합니다. 5. 자신의 경험이나 생각을 친구들과 비교해보고 더 많은 기억을 떠올립니다. 친구들과 이야기를 나눈 뒤에 자신이 글로 쓰고 싶은 일이나 생각을 생각그물로 정리해봅시다. 음, 겪은 일 또는 생각에 가족과 있었던 일, 뭐 가족여행, 또 동생의 입원, 할머니 생신, 우정과 관련한 일로는 친구와 다쳤던 일, 모든 과제를 함께 했던 일, 함께 운동했던 일, 또 어떤 겪은 일을 또 어떤 생각을 어, 써볼까요? 동물과 있었던 일 한번 해볼까요? 고양이를 길렀을 때, 동물원에 놀러 갔을 때, 강아지가 아팠을 때, 또 학교에서 있었던 일, 체육대회, 교실 청소, 선생님께 혼났던 일 이런 것들로 생각 그물을 정리해 봤습니다. 자신이 쓴 겪은 일 또는 생각 가운데에서 다음에 해당하는 것을 차례대로 지웁니다. 내용을 자세히 풀었을 수 없는 것은 지워요. 또 주제가 잘 드러나지 않는 것, 장소나 인물의 변화가 너무 많은 것, 읽는 사람이 흥미를 느끼기 힘든 것, 누구나 경험할, 경험할 만한 흔한 것, 이런 것들은 글감으로써 적절하지 않을 수 있어요. 그래서 이런 것에 해당하는 것을 차례대로 지웁니다. 앞에 내용을 바탕으로 하여 어떤 글감으로 글을 쓸지 정합니다. 선생님도 좀 전에 이야기를 했지만 이 글감이라는 것은 경험처럼 글을 쓰는 재료가 되는 것을 글감이라고 합니다. 
글감을 떠올리고 그 가운데에서 좋은 글감을 고르는 일은 글쓰기에서 중요합니다. 또 주제는 자신이 글로 나타내고 싶은 생각을 말해요. 좋은 주제와 제목은 읽는 사람에게 관심을 끌어 읽고 싶은 생각이 들게 합니다. 이런 것들을 생각하여서 어떤 글감으로 글을 쓸지 정해보세요. 글에 쓸 내용을 붙임 쪽지에 간단히 하나씩 써볼 건데요. 글 내용 조직하기 단계입니다. 붙임 구에 붙임 쪽지를 활용해 보면 되겠습니다. 설명절을 힘들게 준비하시는 어머니 모습, 어머니의 한숨, 어머니께서 한숨을 쉬시는 까닭이 궁금함, 명절에 대한 부모님과의 대화, 명절을 지내는 마음, 생각이 달라진 까닭, 달라진 우리 집 추석의 모습, 글 내용의 차례를 정하고 비슷한 내용은 같이 묶어보세요 했어요. 자, 이렇게 세 가지가 비슷하다고 생각해서 선생님이 함께 묶어봤습니다. 또 한숨과 한숨을 쉬시는 까닭은 묶어보고 생각이 달라진 까닭과 명절을 지내는 마음 비슷하다고 생각해서 이렇게 묶어봤습니다. 어떻게 쓸지 앞부분이나 뒷부분에 들어가면 좋을 내용을 정해보세요. 앞부분에서는 어머니의 한숨을 보면서 어머니가 왜 한숨을 쉬실까를 내용을 가지고 시작을 하면 좋을 것 같아요. 또 뒷부분은 아 이런 이런 일을 겪고 나서 나의 생각이 달라졌어. 생각이 달라진 까다. 이제 명절을 지내는 마음은 어떤 마음을 가지고 지내야겠다. 라고 다짐까지 넣으면 뒷부분이 좋을 것 같습니다. 자 이렇게 앞부분과 뒷부분, 가운데 부분으로 나눌 수도 있지만 또 다른 방법으로 글 내용을 조직해 볼수 있습니다. 겪은 일이 드러나는 글은 일반적으로 지금과 같이 처음, 가운데, 끝의 세 부분으로 나눕니다. 하지만 꼭 항상 이렇게 나누는 게 정답이다. 이건 아니에요. 시간의 순서 또는 장소의 변화에 따라 내용을 조직하기도 합니다. 아침, 점심, 저녁. 이런 순서대로 또는 뭐 장소의 변화에 따라서 내용을 조직하기도 하죠. 또 일이 일어난 원인과 결과를 중심으로 글을 쓸 수도 있습니다. 이렇게 이런 원인으로 이런 결과가 나왔어. 원인과 결과를 중심으로 쓸 수도 있어요. 활동 5. 글 내용이 잘 드러나도록 141쪽에 붙임 쪽지를 알맞게 붙여보세요. 네, 선생님은 이렇게 처음과 가운데와 끝부분을 나누어서 붙여봤어요. 처음 부분은 어머니의 한숨, 까닭, 가운데는 지난 설명절을 힘들게 준비하신 어머니의 모습, 명절에 대한 부모님과 대화, 달라진 우리 집 추석의 모습, 끝부분에는 생각이 달라진 까닭, 명절을 지내는 마음, 이런 식으로 붙여봤어요. 3번 겪은 일이 드러나게 글을 써봅시다. 활동 1. 글을 어떻게 쓸지 짝에게 말하고 서로 궁금한 점을 물어보세요. 여러분 짝과 함께 이야기 한번 해보세요. 활동 2입니다. 글머리를 시작하는 여러가지 방법을 알아보고 몇 가지를 골라 글머리 쓰기를 연습해보세요. 방법은 날씨 표현으로 시작하기. 하늘에서 물을 바가지로 퍼붓는 듯 비가 내리는 날이었다. 또 대화글로 시작하기. 괜찮아. 드디어 유나가 입을 열었다. 인물 설명으로 시작하기. 키가 작고 눈이 동그란 그 친구는 항상 웃는 아이였다. 속담이나 격언으로 시작하기. 가는 날이 장날이라더니 해변은 축제 때문에 사람들로 가득했다. 의성어나 의태어로 시작하기. 꼼지락 꼼지락. 희조는 이불 속에서 나올 생각을 안 한다. 상황 설명으로 시작하기. 10월의 어느 날 드디어 반대항 축구대회가 열리는 날이었다. 이렇게 여섯 가지 안내한 방법 중에 몇 가지를 골라 글 머리 쓰기를 연습해보세요. 3. 활동 3입니다. 자신의 글에서 글머리를 어떻게 시작할지 생각해보고 원하는 방법을 찾아 동그라미 표를 하고 새롭게 써보세요. 
선생님은 대화글로 시작하기를 동그라미 하고 연습을 이렇게 해봅니다. 주찬아 그만하고 나와. 금방 게임을 시작했는데 어머니께서는 또 화가 난 목소리로 부르신다. 활동 4. 자신의 생각을 확인하며 글을 써보세요. 글을 쓰며 떠오르는 생각이 있다면 해당하는 부분에 붙임 쪽지를 붙여보세요. 붙임 쪽지는 붙임 10의 글쓰기 자료와 붙임 11의 붙임 쪽지를 활용하면 됩니다. 자, 글을 쓰고 붙임 쪽지를 붙여보기 바랍니다. 글을 잘 썼나요? 네, 그러면 쓴 글을 다시 한번 읽고 고쳐 쓸 부분을 찾아 봅시다. 활동 1. 글을 쓸때 생각해야 할 점을 잘 해결했는지 스스로 평가해 봅시다. 어, 평가 내용과 조직과 표현에 따른 평가 기준들이 나와 있네요. 각각의 평가 기준을 보고 스스로 평가해 봅시다. 내용에서는 글의 주저가, 주제가 잘 드러났는지 주제와 관련된 내용으로 글을 썼는지 조직에서는 글의 구조가 분명하게 드러났는지 글의 내용 전개가 적절하며 글이 잘 마무리되었는지 표현에서는 제목이 글 내용과 어울리는지 읽는 사람이 흥미를 느낄 만한 글머리인지 낱말 사용이 적절하며 읽는 사람이 이해할 수 있는지 읽는 사람이 재미있게 읽을 수 있도록 적절한 표현 방법을 사용했는지를 스스로 평가해 보면 되겠습니다. 활동 2. 앞에서 제시한 내용 외에도 어, 평가 기준으로 더 살펴볼 점이 있다면 추가해 봅시다. 선생님은 표현 부분에서 문장 성분의 호응을 배웠는데 이 호응이 잘 이루어졌는지도 한번 평가해 보면 좋겠다고 생각했어요. 또 문장이 간결하고 이해하기 쉬운가도 평가 기준으로 넣으면 어떨까 생각해 봅니다. 활동 3. 짝과 글을 바꾸어 읽고 의견을 주고 받아보세요. 네, 짝과 한번 바꿔 읽어보고 의견을 주고 받아보기 바랍니다. 네, 잘 주고 받아 봤습니까? 활동 4입니다. 고쳤을 부분에 밑줄을 긋고 어떻게 고치면 좋을지 생각해 보세요. 고쳤을 부분에 밑줄을 어, 고쳤을 부분을 찾아서 밑줄을 그어보고 어, 어떻게 고치면 좋을지까지 한번 음, 멘트를 달아보면 좋겠습니다. 네, 오늘은 여기까지 공부했어요. 배운 내용을 정리해 보도록 할게요. 글감과 주제에 대해서 글감은 경험과 같이 글을 쓰는 재료가 되는 것을 글감이라고 합니다. 이 글감을 떠올리고 그 가운데에서 좋은 글감을 고르는 일은 글쓰기에서 중요합니다. 또 주제는 자신이 글로 나타내고 싶은 생각이며 좋은 주제와 제목은 읽는 사람에게 관심을 끌어 읽고 싶은 생각이 들게 합니다. 글머리를 시작하는 여러가지 방법이 있었죠. 니은, 쌍시옷, 피읍, 히읗으로 시작하기 그렇죠. 날씨 표현으로 시작하기 또 디귿, 히읗, 기억으로 시작하기 네, 대화 글로 시작하기 또 이응, 미음, 시옷, 미음으로 시작하기 맞습니다. 인물 설명으로 시작하기 시옷, 디귿이나 기억, 이응으로 시작하기 네, 속담이나 격언으로 시작하기 이응 시옷 이응 나 이응 티읕 이응로 시작하기 의성 어나 의태어로 시작하기 마지막 시옷 히읗 시옷 미음으로 시작하기 네 상황 설명으로 시작하기입니다. 오늘은 여기까지 공부했어요. 네 글을 쓰는 부분 때문에 영상의 길이는 짧지만 아마 여러분들은 더 많은 시간을 공부했을 거예요. 수고 많았고요. 다음 시간에는 매체를 활용해 
겪은 일이 드러나는 글을 쓸수 있다를 같이 공부해 봅시다. 수고한 여러분 다음 시간에 만납시다. 안녕!